वेलकम टू माय चैनल सीमाज फूड स्टेशन आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली बिस्किट से बिस्किट स्विस रोल बिस्किट स्विस रोल बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पार्लेजी बिस्किट्स आप अपने पसंद का कोई भी बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ हम दो पैकेट पार्लेजी बिस्किट्स लिए हैं जो लगभग दो ग्राम के बराबर है तो इसे हम पहले पैकेट से बाहर निकाल लेंगे तो अब हम इन सारे बिस्किट्स को एक मिक्सी जार में डाल के हम बारीक पीस लेंगे पीसने के बाद कुछ बिस्किट्स के पाउडर इस तरह से दिखाई देंगे बिल्कुल बारीक तो चलिए अब इन सभी को हम एक बाउल में निकालते हैं तो अब हम एक बाउल लेंगे उसके ऊपर इस तरह से हम छन्नी रखेंगे और छन्नी में सारे बिस्किट्स के पाउडर हम डाल देंगे सारे बिस्किट्स के पाउडर छन्नी में ऐड करने के बाद हम इसे छान लेंगे या फिर इस तरह से दबाते हुए छानेंगे ताकि कोई भी बिस्किट का टुकड़ा नहीं रहे अगर कोई टुकड़ा है तो उसे भी हम दबा के अच्छे से छानेंगे ताकि वो भी पाउडर हो जाए तो हम इसी तरह अच्छे से छान लेंगे और अब इस पाउडर में ऐड करेंगे हम एक चम्मच कोको पाउडर अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम एक बड़ा चम्मच शुगर पाउडर और साथ में ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच चॉकलेट सिरप अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो नॉर्मल चॉकलेट को भी मेल्ट करके आप इसमें यूज कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों को हम इस तरह से अच्छे से पहले मिला लेंगे ताकि आपस में सब अच्छे से मिल जाए अगर आप पार्ले जी से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे ओरियो बिस्किट से बनाइए उससे भी काफ़ी स्वादिष्ट बनता है तो अब इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे एक बार में ज़्यादा नहीं थोड़ा सा दूध ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे जिसके लिए हम यहाँ सिर्फ दो चम्मच दूध ऐड कर रहे हैं और हाथ से मिलाते हुए इस तरह से हम इसका डो तैयार करेंगे एक साथ इसमें बहुत सारा दूध ऐड नहीं करेंगे अगर ये गीला हो जाएगा तो फिर रोल नहीं बन पाएगा इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके एक रोटी की तरह सॉफ्ट डो तैयार करेंगे बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं ये अच्छे से सॉफ्ट है ऐसा ही डो हमें तैयार करना है और अब इस स्विस रोल को बेलने के लिए हम सबसे पहले नीचे में एक बटर पेपर रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम डो रख देंगे और डो को हाथ से पहले अच्छे से चारों तरफ फैलाएंगे इस तरह से डो को फैलाने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह से दूसरा बटर पेपर रखेंगे और बेलन की सहायता से इस डो को हम इस तरह से बेलेंगे इसे हम बहुत पतला नहीं बेलेंगे इसे थोड़ा मोटा बेलेंगे जैसे मोटी वाली रोटी होती है उस तरह से इसलिए चारों तरफ इसे घुमा के हम अच्छे से बेल लेंगे आपको मैं बटर पेपर हटा के दिखा रही हूँ ऐसा बेलना है जो बिल्कुल पतला नहीं हो और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं हो डो को बेलने के बाद उसे हम साइड में रखेंगे और यहाँ क्रीम बनाने के लिए एक पैन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे हम एक चम्मच घी और घी के साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम एक कप दूध और साथ ही ऐड करेंगे हम डेढ़ कप मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसे हम इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई गुठली नहीं बने और ये अच्छे से मेल्ट हो जाए दूध में अच्छे से मिल्क पाउडर मेल्ट हो जाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम एक बड़ा चम्मच पाउडर शुगर और इसे भी हम दूध में अच्छे से मिला लेंगे इन सारी चीज़ों को हम लगातार मिलाते हुए अच्छे से पकाएंगे इसे लगातार इसलिए मिलाते रहेंगे क्योंकि मिल्क पाउडर और चीनी नीचे से चिपक के जले नहीं इसलिए हम इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे और जब ये पक के आधा हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे हम फिर से एक चम्मच घी और घी को भी हम अच्छे से इस तरह से मिलाएंगे और मिलाते हुए इसे फिर से हम थोड़ा और गाढ़ा करेंगे लेकिन इसे हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा आप देख सकते हैं हमें बिल्कुल ऐसा ही गाढ़ा चाहिए इसे ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल नहीं चाहिए तो गैस के फ्लेम को हम बंद करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और अब हम इस तरह से बिस्किट्स वाले डो जिसे हमने बेल के रखा था उसके ऊपर से बटर पेपर हटाएंगे और इसके ऊपर ऐड करेंगे हम दूध और मिल्क पाउडर के मिक्सचर को ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से चारों तरफ पहले फैलाएँगे इस तरह से इस तरह से 
फैलाते हुए चारों तरफ फैलाएंगे ये काफी आसानी से अच्छे से फैल जाता है दूध और मिल्क पाउडर के मिश्रण को बहुत ज्यादा ठंडा करके यूज नहीं करें नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा तो इस तरह चारों तरफ हम फैला लिए तो इसके ऊपर से फिर से हम इस तरह से बटर पेपर रख देंगे और बेलन की सहायता से बेलते हुए इसे हम बराबर कर लेंगे इस तरह चारों तरफ बेल लेंगे चारों तरफ अच्छे से बेलने के बाद हम क्या करेंगे बटर पेपर को हम इस तरह से हटा देंगे और इसके साइड को हम इस तरह से कट कर लेंगे चारों तरफ चारों तरफ के साइड को इस तरह से कट करेंगे चारों तरफ काटने के बाद आप देख सकते हैं बिस्किट्स और क्रीम दोनों बिल्कुल बराबर हैं तो अब इसे हम इस तरह से रोल करते हुए मोड़ेंगे धीरे धीरे इसे हम रोल करेंगे फिर से इसे दबा के सेट करेंगे और फिर से हम इसे रोल करेंगे बहुत आराम से धीरे धीरे ये आसानी से रोल हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है बस इसे टाइट रोल करना है इस तरह इस तरह से हम रोल करते जाएंगे और साथ ही साथ टाइट करते जाएंगे आप देख सकते हैं ये आसानी से रोल हो रहा है अच्छे से रोल करने के बाद इसे हम इस तरह से बटर पेपर में लपेट देंगे बिल्कुल टाइट करके और इसके किनारों को इस तरह से हम दबा देंगे और अब इसको हम फ्रीज में दो घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए दो घंटे फ्रीज में रखने के बाद फ्रीजर में नहीं फ्रीज में रखने के बाद इसे हम बाहर निकाल लिए हैं और अब इसे हम बटर पेपर से बाहर निकाल लेंगे इस तरह ये अच्छे से सेट हो चुका है आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है और अब इसे हम नाइफ की सहायता से कट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितने अच्छे से ये रोल बना हुआ है आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से बिस्किट से स्विस रोल बना है तो आप इसे एक बार जरूर बनाइए ये किसी भी मिठाई से ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और खाने में ये मुंह में डालते ही बिल्कुल घुल जाता है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और हमें कमेंट करके बताइए कि बिस्किट से बना हुआ स्विस रोल आपको कैसा लगा और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन दबाइए फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन